Hallo meine lieben Freunde von Altem Playmobil. Heute zeige ich euch etwas ganz Besonderes. Die legendäre Fachwerkstatt im Stecksystem des Jahres 1977. Im Herbst 1977 hat Playmobil die Ritterwelt vollkommen neu überarbeitet und unglaubliche 32 neue Sets gleichzeitig auf den Markt gebracht. Eine friedliche Mittelalterstadt, der fleißigen Handwerker, der noblen Bürger, beschützt von der tapferen Stadtwache. Ich zeige euch heute die Burgen, Fachwerkhäuser, Zubehörsets und Kutschen. Beginnen möchte ich mit den Figuren. Die Mittelalterfiguren sind die schönsten klassischen Figuren, die Playmobil hervorgebracht hat. Sie haben unterschiedlich gefärbte Oberkörper und Arme. Sie sind in ihrer Einfachheit und Klarheit doch sehr realistisch gestaltet. Die einfachen Leute haben Pantoffeln aus Kleidungsstücken. Der Schmied hat einen Schurz und einen Hut in schönen Brauntönen. Er steht mit seinen Werkzeugen am Amboss bei seiner schweren Arbeit. Der Bäcker hat ebenfalls Pantoffeln, einen weißen Schurz und eine Kochmütze. Er hat eine Mehlschaufel, ein Schiebebrett und ein Teigdruck. Die Wasserträgerin hat zwei Eimer wo sie am Brunnen Wasser für den Waschzuber holt. Sie hat eine schöne Haube einer Magd. Der Bauer geht mit seinem Rückenkorb mit Sense und Rechen auf die Wiese. Er hat einen größeren Hut wie der Schmied in einen dunkleren Braunton. 77 haben wir zwei neue Hunde, einer mit beweglichem Kopf und einer mit beweglichen Hinterbeinen. Die Marktfrau mit Eimer und Besen und mit Obstkisten. Der grüne Ratsherr oder Patrizia hat einen schön pelzgeschmückten Kragen und Manschetten. Mit seinem grünen Doppeltintenfass mit den gelben Federn schreibt er seine Urkunde am neuen Bürgerstisch. Die Bürgerfrau hat eine gelbe Kette, einen neuen Faltenumhang und eine schöne Haube. Die Truhe ist ein fester Bestandteil der Bürgerhäuser. Der grüne Ratsherr oder Patrizier mit seiner grünen Frau sind häufige Figuren, seltener sind der gelbe Ratsherr mit der gelben Frau, die nur im Ratshaus und in einer äh, Siebenfigurenpackung und in einer Exklusivpackung vorkommen. Eher selten ist die rote Kette der Bürgersfrau und der weiße Kolormantel. Der Spielmann hat schwarze Stiefelstulpen, einen besonderen weißen Kragen, einen hohen Hut mit Feder und er hat gleichzeitig Geige und Laute. Hier sehen wir den Hund mit den beweglichen Hinterbeinen, der sitzen kann. Der Nachtwächter hat einen gelben Schurz als Umhang, trägt eine Laterne, die neue helle Barde und hat ein besonderes weißes Signalhorn. Der Ritter mit Turnierlanze hat einen chromfarbenen Brustpanzer, einen neuen Helm mit Federschmuck und hat als einziger das blaue Wappen mit dem gelben Adler, ebenso als Aufkleber auf seinem Rücken. Hier sehen wir eine normale Stadtwache mit Brustpanzer, Helm, Fahne 
Trommel und Trompete. Das waren alle Figuren von 77. Im Jahr 79 kommt die schöne Hofnarrenfigur mit ihrer Schellenmütze, dem Schellenkragen, der Pritsche und dem Esel. 1980 gibt es ein neues Dreifiguren-Set mit dem Königspaar, mit neuen Faltenmänteln, mit dem alten Jäger und es ist auch das alte Schwert von 74 noch enthalten. Eine zweite neue Zweifigurenpackung von 1980 sind zwei Bauern mit einer Kuh. 1981 kommt als letztes Mittelalterfigurenset der Tanzbär heraus mit einem Spielmann mit rotem Mantel, Hund und Teller für die Münzen. Kommen wir jetzt zu den Kutschen. Im Jahr 78 ist der Leiterwagen herausgekommen mit seinem besonderen, einzigartigen Ochsengespann mit Joche. Auf dem Kutschbock sitzt ein Mann mit Weste und Dreispitz. Er hat Sense und Rechen mit, um das Heu einzubringen. Es ist eine weitere Kuh mit Kalb enthalten, ebenso Magd mit Schubkarre. Die zweite Kutsche ist ein Westernplanwagen mit besonderem, mit besonderer grünen Plane. Es ist ein Exklusivset von 79. Es sind hier nur fünf Figuren der Stadtwache, aber acht Pferde enthalten. Die Stadtwache ist 77 als fünf Figuren Set ohne Kanone und als sieben Figuren Set mit Kanone, mit Anspannung und mit zwei Pferden herausgekommen. Die Stadtwache wurde 81 erneuert zu einem Fünf-Figuren-Set mit Kanone. Es tauchen oft alternative Löwenwappen auf. Ich kann nicht sagen, ob das neuere Sets sind, ob das alternative Aufkleber für Exportsets sind. Jedenfalls in der Stadtwache, die ich als Kind hatte, waren sicher keine Löwenwappen enthalten. Das schönste Ritterset waren die Turnierritter. Schöne, chromglänzende Ritter mit Visierhelben und Federbusch. Auch das Pferd hat einen Kopfschutz. Der gelbe Einhornritter kämpft gegen den roten Greifenritter. Mit ihren zwei Knappen der Herold mit Fanfare passt auf, dass die Regeln eingehalten werden. Auf dem Waffenständer neben den Flaggen die zwei Langwaffen, Partisane und Hellebarde. Kommen wir jetzt zu den Gebäuden und beginnen wir mit den Burgen, zu denen vier unterschiedliche Gebäude zählen. Das erste Gebäude ist die Stadtmauer. Sehen wir uns zuerst die Bauanleitungen an. Die älteren Bauanleitungen waren auf gelbem Hintergrund gedruckt. Schauen wir die schönen Beispielbilder, die hier für die Stadt in der Bauanleitung dargestellt werden. Die neueren Bauanleitungen der 80er Jahre waren mit blauem Hintergrund. Die Stadtmauer 
war das einzige Set von 77, das noch mit den alten Rittern von 74 herauskam. Zwei Chromritter mit Chromoberkörper, mit einem Malteser-Schild von 74 und einer Adlerfahne von 75. Gleichzeitig waren auf der Stadtmauer aber bereits die neuen Wappen mit dem Nürnberger Wappen befestigt. Die Fachwerkhäuser hatten keine Grundplatte. Die schmalen Mauerelemente waren mit Längsverbindern, T-Verbindern oder Eckverbindern verbunden. In die Schlitze konnte man Stiegenelemente, Wehrgangelemente oder Deckenelemente einhängen. Offene Schlitze mussten mit Lückenverbindern verschlossen werden. Mit Lückenfüllern wollte ich sagen. Man konnte unbegrenzt in die Höhe und Breite bauen, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Hier sehen wir das große Stadttor mit seinen zwei Türflügeln und mit dem Holzriegel. Innen das große Scheunentor und hier zwei Türen. Typisch für die Fachwerkhäuser waren die schwarzen Türriegel. Am Turm mit Gitterfenster haben wir den Wetterhahn. Als die Stadtmauer oder kleine Burg 83 neu herausgebracht wurde, hat man die alten Kronritter mit den neuen Stadtwachefiguren ersetzt. Jäger und Burgfräulein blieben gleich. Das zweite Burgenset ist der Schuldturm. Der Schuldturm hat ein wirkliches Vorbild in der richtigen Stadtbefestigung von Nürnberg. Der Playmobil Schuldturm besteht aus einem Teil der Stadtmauer und aus einem dreigeschossigen Turm. Die Schilder der Fachwerkhäuser haben deutsche Aufkleber und zur Wahl auch französische Aufkleber. Der Schuldturm ist ein Glockenturm. Im Obergeschoss ist ein Glockenstuhl eingehängt mit einer schönen großen Metallglocke, wie sie auch für den Zirkus verwendet wurde. Der Glockenturm hat weiters einen Balkon und einen Wetterhahn. Es sind drei Figuren enthalten, zwei Stadtwachefiguren mit Fahne, Trompete und Trommel und der Nachtwächter. Hier sehen wir die große Burg, bestehend aus Burgmauer, Turm und einem zweigeschossigen Fachwerkhaus. Die zweigeschossigen Fachwerkhäuser hatten einen Unterbau mit einem großen Scheunentor und einen großen Stiegenaufgang. Hier sehen wir die Fachwerkfront mit Tür. Typisch für die Fachwerkhäuser waren auch die Laternen. Auf der anderen Seite sehen wir einen Stufengiebel und die typischen Putzenglasscheiben. Aber das ist eine neuere Scheibe mit schwarzen Rahmen, wie man sie auch heute noch im Direktversand kaufen kann. Die ursprünglichen Rahmen von 77 waren braun, so wie in diesem Haus. Im Wohngebäude sehen wir eine Tafel mit Bänken mit Silbergeschirr und einen Waffenständer. Die vier Figuren sind zwei Stadtwachefiguren und das Königspaar. 
die Königin mit spitzer Schleppe und der König mit eckiger Schleppe. Er trägt einen Brustpanzer. Im Burghof haben wir einen Ziehbrunnen und ein Tränketrog. Kommen wir jetzt zu den zweigeschossigen Gebäuden. 77 sind zwei davon herausgekommen, ein weiteres folgte 82. Wir sehen hier das Rathaus und das Gasthaus. Das Rathaus hat zwei Wappenhalter mit dem Nürnberger Wappen und mit dem Adlerwappen des Hauptmanns der Stadtwache. Es sind auch zwei Schriftschilder enthalten, eines mit der Aufschrift Rathaus, das zweite mit der Aufschrift Ratskeller. Die Einrichtung besteht aus Bürgermöbeln mit Tisch, Stühlen und Truhe. Es ist auch das Tintenfass mit den zwei gelben Schreibfedern enthalten. Die vier Figuren sind der grüne Ratsherr mit seiner grünen Frau und der gelbe Ratsherr mit seiner gelben Frau mit roter Kette und weißer Schleppe. Das Gasthaus hatte zwei alternative Aufkleber, Gasthaus zur Krone und Jägerhaus. Am Wirtshausschild konnte man zur Wahl zwei passende Kopfbedeckungen, Krone oder Jägerhut aufstecken. Das Schild Weinstube gab es in grün und in orange. Die erste Ausgabe des Gasthauses von 77 hatte einen Waffenständer mit alten Hellebarden und ein Schild mit der Aufschrift Jägerhof. Die Neuausgabe von 1980 hatte die Aufschrift Gasthaus zur Krone, hier auf Deutsch, hier auf Französisch. Zu den vier Figuren zählen zwei Mägde, der, Wind, der Wirt mit Schubkarre und der Spielmann. Das, zweite zweigeschossige, das dritte zweigeschossige Gebäude ist 1982 herausgekommen, das Museum mit seinem schönen zweibögigen Unterbau mit dem Pyramidendach aus zwei Dachteilen. Es ist bereits in der modernen Zeit angesiedelt als Museum mit Museumsschild, Ziehbrunnen, Schleifstein, als Ausstellungsstück eine Kanone, ein Waffenständer mit den verschiedenen Waffen. Aber ganz besonders und einzigartig für das Museum ist die voll verkronte Ritterstatue, wo sogar die fleischfarbenen Drehhände und das Gesicht verkromt waren. Der Ritter trägt Beinschienen und Armmanschetten des Astronautes des Astronauts. Kommen wir jetzt zu den eingeschossigen Fachwerkhäusern. Hier sehen wir die Stadtwache, die ausschließlich aus Mauerelementen gebaut ist. Ein einzigartiges Mauerelement ist der Mauerabschluss, der ganz unnötig im Innenraum an einer unsichtbaren Stelle verbaut ist. Der Mauerabschluss kommt nur in der Stadtwache, im Bauernhof und in der Burgverteidigung von 93 vor. Wir haben drei Wappenhaltern, davon wird einer für die Fahne verwendet, ein Waffenständer mit den Waffen und drei Figuren, zwei Stadtwachen und ein Spielmann. Die weiteren eingeschossigen Häuser sind Handwerkshäuser. Sie haben eine Vorderseite aus Fachwerk und eine Rückseite mit Mauernelementen. Jedes der drei Handwerkerhäuser trägt ein Namensschild des Handwerkers, hier zum Beispiel Schneiderei 
Zwirnling und ein Zunftschild. Hier sehen wir den Schneider mit seiner Frau. Die Einrichtung besteht aus Bürgermöbeln und einem Arbeitstisch. Die Bäckerei hat eine besondere Ladenfront. Der Bäcker mit seiner Frau und mit dem Backtrog, das Zunftschild mit der Bäckermütze. Und auf der Hinterseite sehen wir das Schild Burgbäckerei. Der Nachbar ist die Schmiede. Die Schmiede ist vorn offen, hat auch einen großen Schornstein wie das Gasthaus und die Bäckerei. Innen ist eine Esse. Am Amboss stehen die zwei Schmiede bei ihrer schweren Arbeit. Das vierte eingeschossige Gebäude von 77 ist die Scheune mit dem großen Scheunentor, wie die Schmiede am Giebel eine Holzluke. Dabei sind der Bauer und die Frau mit Schubkarre, Hackstock und sehr viel Werkzeug. Weitere Fachwerkhäuser sind im Jahr 82 herausgekommen, der Bauernhof und die Töpferei sowie 83 der Bahnhof. Schauen wir uns die Töpferei an. Ein gelbes Gebäude. Die Figuren haben bereits Drehhände. Das ist sehr nützlich für den Töpfer auf seiner Drehscheibe, damit er seine Gefäße besser formen kann. Die Töpfersfrau Rosa Bruch verkauft an ihrem weißen Marktstand die Keramik der Beduinen. Besonders legendär war das Rote Fachwerkhaus. Es war vielfach in verschiedenen Katalogen abgebildet, wie zum Beispiel in diesem Katalog von 79 auf der Titelseite oder auch innen, aber dieses Fachwerkhaus mit den schönen weißen Fenstern und mit dem dunklen Schieferdach hat es nie in die Serienproduktion geschafft. Es wurde erst im Jahr 2005 im Direktverkauf aufgelegt. Bis heute bekommt man im Direktverkauf immer noch diese schönen und legendären Fachwerkhäuser zu kaufen, allerdings mit neuen Figuren und dadurch fehlt etwas der Reiz. Beim Schulturm fehlt die Glocke, es sind neue Zinnen und die neuen Fachwerkelemente unterscheiden sich etwas in kleinen Details von den alten zum Schluss möchte ich euch noch die Zubehörpackungen zeigen. 77 kamen vier Zubehörpackungen heraus. Der Marktstand mit drei unterschiedlichen Schilden. Hier habe ich Hüte zum Verkauf angeboten. Hier haben wir das Zubehörset mit Bauernwerkzeug, alle Zubehörsets waren ohne Figuren. Hier sehen wir Hackstock, Schubkarre, Schleifstein, Waschzuber, Rückentrage, Obstkiste. Sehr viel unterschiedliches, einzigartiges Werkzeug. Ein weiteres Zubehörset war der Ziehbrunnen mit zwei Eimern, Tränketrog und Pferd, sowie die Bürgermöbel mit Truhe und Geschirr. Mit diesen Bildern der mittelalterlichen Fachwerkstatt möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, 
es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mal zuschauen werdet. Auf Wiedersehen.